forte émotion ressentie lors de ce forum. Quand une salle comble rend hommage aux révolutionnaires algériens, France Fanon, Pierre et Claudine Cholet, en présence de leurs enfants Olivier Fanon et Luc Cholet. Ces derniers sont revenus sur le militantisme anticolonial, l'engagement et la contribution de leurs parents à l'édification de l'Algérie indépendante, alors que Luc Cholet est revenu sur le parcours exceptionnel de ses parents. Je suis fier d'être leur fils et je pense qu'ils ont fait les bons choix. La seule question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi ils ont été si peu nombreux. Pour nous aujourd'hui, ça paraît logique d'être du côté de la justice contre le colonialisme et, et pourquoi, pourquoi cela ils ont compris probablement des rencontres, un sens de l'humanisme, un sens de, de qu ce qui est juste et de ce qui n'est pas. Des fois les choix ils sont simples dans la vie, hein. il y a le blanc, le noir, le bien, le mal, et ben ils ont su où était le bien, où, est, où était la, la lumière. Ils ne sont pas du côté obscur de la force. Olivier Fanon, qui a renoncé à la nationalité française, revendique fièrement son algérianité et continue de porter l'immense héritage de son père. L'héritage est, est un leg qu'il faut transmettre. L'héritage, ce n'est pas un héritage de Fanon à Fanon. C'est un héritage de Fanon à l'Algérie, de Fanon à la terre entière. Pour le transmettre... Moi, à mon humble niveau, je banalise le travail de mon père, qui n'était pas seul dans cette euh, opération contre le colonialisme français. Euh, il ne faut jamais l'oublier. Une façon parmi tant d'autres pour immortaliser les sacrifices de ces valeureux martyrs. D'ailleurs, des amis de France Fanon se sont donné rendez-vous le 6 décembre prochain afin d'inaugurer l'ancienne demeure dans l'enceinte de l'hôpital de Blida, éponyme du révolutionnaire, pour que nul n'oublie.